നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ജി എസ് ടി കമ്മീഷണർ അവരുടെ ടീം വന്ന് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുനഃസംഘടനയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വിവിധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കാര്യവും ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഇൻകം ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഈ വർഷത്തേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വലിയ തോന്നി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളിതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന ചോദിച്ചാലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പുറത്തു പറയാൻ പണിയില്ല കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ടാക്സ് വരേണ്ടതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ പുറത്തു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഐ ജി എസ് ടി കൂടുണ്ട് അവിടുന്ന് ഇത്രായിരം കോടി രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഐ ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായവും നമ്മുടെ ടാക്സിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഉണ്ട് സി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് പിന്നെ എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ പകുതി എസ് ജി എസ് ടി വരും അമ്പത് രൂപ കേരളത്തിൽ വരും അമ്പത് രൂപ സി ജി എസ് ടി വരും കേരളത്തിൽ വരും എന്നാൽ ടാക്സ് വരും എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ അടക്കയോ പിന്നെ തുങ്കലോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഏത് സംസ്ഥാനത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ നികുതി അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഉദാഹരണം പുറത്തുനിന്ന് ഡൽഹി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കച്ചവടക്കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷർട്ട് മേടിക്കും തുണി മേടിക്കും പത്ത് ശതമാനമാണ് നികുതി വിൽക്കട്ടെ പതിനായിരം രൂപ അവർ ടാക്സ് അടക്കും ആ പതിനായിരം രൂപ അവർ ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ വരും ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം അതിന് വേണ്ടി ലാഭം എടുക്കും അപ്പൊ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കൂടി നികുതി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇയാൾ കണക്കെടുത്ത് വന്നു കഴിയും ആകെ എന്റെ വിൽപ്പന ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അതിന്റെ നികുതി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ നികുതി കാണിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ അടയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യം എന്താ ബാക്കി അവിടെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ അവിടെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തുകയും കൂടി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പണം കൊടുത്താൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാണ് ഐ ജി എസ് ടി തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധികം വരുന്ന ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പാലിന്റെ ടാക്സ് ഇത് ഈ കണക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയും അവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ പേരിൽ പോയിട്ടും നമുക്ക് അത് ഒരു ഇവിടുന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ മുഴുവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇലക്ട്രോണിക്കലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാമെന്ന് നമ്മൾ ആ കാര്യം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് സെൽഫി സിസ്റ്റം ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ സങ്കീർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് സെക്ടർ ഉണ്ട് സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇവിടുന്ന് പേ ടി എം നിങ്ങൾ പൈസ അടയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ജിയോയ്ക്ക് പണം അടയ്ക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു സർവീസ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇത് പോകുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സങ്കീർണ്ണതകൾ അവിടെ കടന്നു സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞൊരു ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഇതുപോലെ വന്നിരുന്നു അവിടുന്ന് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തു വയനാട്ടിൽ ഒരു ഹോട്ടലോ ബുക്ക് ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂരിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഗോവയിലോ ബുക്ക് ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നു ഈ പണത്തിന്റെ ടാക്സ് ബാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല കേരളത്തിലാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ ഭയങ്കരമുള്ള സങ്കീർണ്ണത ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ സങ്കീർണ്ണത വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അവർക്ക് നല്ല പണം പരമാവധി കിട്ടാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിലവിലുള്ള സംഗതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ഇമ്പ്രോവൈസേഷൻ നടത്തി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത്രയേറെ പണം കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടുത്ത പ്രമേയമാണ് എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കക്കാട ചർച്ച വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് മക്കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ മേഖലയിൽ ഇതിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ വലിയ പണം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയ വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാന രേഖയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉന്നയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ഒരു ഭരണപരമായ ശരിയല്ല രാഷ്ട്രീയമായ ശരിയല്ല എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞത് യാതൊരു തത്വവും ഇല്ല കാരണം
എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഇത്തരം പെർഫോമൻസ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേക ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഓ വേറൊരു ദിവസം നടത്തുന്നതായാലും സഭയെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് മുതലുള്ള കണക്കെടുക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് റവന്യൂ വരുമാനത്തിൽ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം അമ്പത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം നമ്മുടെ സ്വയം സ്വന്തമായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന നികുതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആകെയുള്ള ഈ വർഷം വരുമ്പോഴേക്കും ആകെ സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം നമ്മുടെ സ്വന്തമായ നികുതിയാണ് എന്നാൽ യു പിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രസിഡന്റ് റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിനടുത്തേ ഉള്ളൂ അവരുടെ റവന്യൂ വരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് എന്നാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണ് കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തെലുങ്കാനയും ഒക്കെ മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടാക്സ് വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ കണക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണം രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു രൂപയെങ്കിലും അധികം കിട്ടാറുണ്ട് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ സമയം നടത്തുന്നു പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും എല്ലാം ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള തർക്കവും എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉന്നയിക്കുന്ന ദിവസം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ആ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും അറിയാൻ യു ഡി എഫ് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നലെ പാചക വാതക ഇല്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിരുന്നു ഗാർഗിയ സിലിണ്ടറിന് ഏകദേശം അമ്പത് രൂപ ഒറ്റ അടിച്ച് കൂട്ടി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് രൂപ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കൂട്ടി കണക്കെടുത്താൽ എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തുണ്ടാകും രണ്ടായിരം രണ്ട് വർഷം എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസിന്റെ വില നാനൂറ് രൂപയാണ് ഇത്ര സമയം കൂട്ടിയത് ഒരു പൊടി വേണ്ട അര കരിപൊടിയായിട്ടെങ്കിലും പോട്ടെ ഈ യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫിന് എന്തെങ്കിലും ആദാർജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ഒരു പ്രമേയം അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഈ ഗ്യാസ് വിലവർത്തനം സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ പാചകവാതകത്തിന്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ വിലവർ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം പറയണ്ടേ ലോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് പിന്നെ റിസൾട്ട് വോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒറ്റയടി കൂട്ടി എന്നാൽ ഇന്റർനാഷണലി അങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന കാര്യമുണ്ടോ ഗ്യാസിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്യാസ് നമുക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് കമ്പേർഡ് അതർ പിന്നെ രാജ്യങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വില കുറച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ വില കൂട്ടുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ യഥാർത്ഥ വിലയല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഗ്യാസിന്റെ അവർ തീരുമാനിക്കും എത്ര പ്രൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ യു ഡി എഫ് എന്തെങ്കിലും ആദാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സഭയിൽ പുറത്ത് തയ്യാറാക്കണ്ടേ ജനവിധി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർധന വരും അമ്പത് രൂപ പൂർത്തിയാൽ തന്നെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു വീട്ടില് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപയുടെ വില വർധന ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റീസൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു എഴുപത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് മേടിക്കും എന്നുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കണം മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ വർധന ഗ്യാസിന് മാത്രം കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് വലിയൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല വേറെ വിഷയമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൽ ഡി എഫിന് നേരെ ആക്രമിക്കാം ചില മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും കണക്കുകൾ ചേർന്ന് കൊടുക്കുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഗ്രോത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വർഷം അതിനകത്ത് വലിയ പഠനം നടത്തിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാളും അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വർധനയില്ല എന്ന് പ
സഭയിൽ ഈ ഒരു മാസം കാലം ഈ കാര്യം ആകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ പോലും വേണ്ടത്ര വിമർശനപരമായി ഉന്നയിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മാസക്കാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം തന്നെ അടിയന്തര പ്രമേയമായി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ആ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ യാതൊരു അടിയന്തര സ്വഭാവത്തിൽ ബഹുമാനമുള്ള സ്പീക്കർ തന്നെ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ ഇങ്ങനെ അവരും പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആ സുഹൃത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇക്കണോമിക് തിയറി അനുസരിച്ച് രണ്ട് രൂപയായി സ്വീകരിക്കാൻ ട്വന്റി റുപ്പീസ് എന്നുള്ള ഇക്കണോമിക് ഫിലോസഫി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രണ്ട് രൂപയായി മച്ച് മച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ ട്വന്റി റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കണോമിക് ഫിലോസഫി ആണ് സെസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇരുപത് രൂപയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മേടിക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോ ഈ അൻപത് രൂപ ഈ ഒറ്റ മാസം ഒറ്റ ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലെ ഓരോ വീടുകളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അത് പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യം വരാതെ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്കിൽ ആകെ ഇപ്പൊ ഈ കണക്ക് നോക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് തരം നികുതിയാണ് അത് ഒന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്ത് കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു ബി ടു സി കസ്റ്റമർക്കുള്ള കച്ചവടം അതിനകത്ത് നേരെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് നേരെ അപ്പൊ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാക്കി എസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി മറ്റേത് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി പിന്നീട് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളോ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അന്തർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ജി എസ് ടി വരുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അവർ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ട് പറയാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ധാരാളം പോരായ്മകളുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കിട്ടുന്ന അർഹമായത് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സൗകര്യം നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അക്കാഡമിക് എക്സസൈസോ തിയോറിയോ പറയാം പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റെയും പിന്നാലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആമസോൺ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗിന്റെ ടാക്സ് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹരിയാനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സി എം ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് കൺവീനറായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആ മേഖലയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായൊരു രീതി കണക്ക് ഒരു കൂടുതലില്ല നേരത്തെ ഈ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വലിയൊരു തുക ഈ അൺക്ലേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു കൂടുതലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം ഈ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോഴും അതിന് പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പൊ കേരളം തന്നെയാണ് ഈ എ പി ആർ ക്യാമറ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറാണ് ഇപ്പൊ ഈ പുനഃസംഘടന സാമഗ്രമായി നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരളമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടണം ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നെ ഈ ഐ ജി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് കൃത്യമായി വരാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ പീരീഡ് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കൂടി നീക്കണം എന്ന് കോൺഗ്രസിന് സ്റ്റേറ്റിനോട് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റായ്പൂരിൽ ചേർന്ന പീനറി സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ സംസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ അഞ്ചു വർഷം കൂടി
അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടുന്നു അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടാം ഇത്രയും കിട്ടാനൊക്കെ അവർ കാണിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെയാണ് വളരെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മൾ സന്തോഷമല്ലേ ഇങ്ങനെ അയ്യായിരം നാലായിരം കോടി വെച്ച് കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ ഇന്നതാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെരി ഹാപ്പി ടു ഇൻവോൾവ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഫോർ ദി ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ഗ്രേറ്റ് സംതിങ് അത് നമുക്ക് സംശയം കേരളത്തിൽ കിട്ടാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ അവരുടെ ഐ ടി സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ കേരളം ആദ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളും തമിഴ്നാടും അങ്ങനെ ചില സ്റ്റേറ്റും മഹാരാഷ്ട്രയും കുറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാര്യം നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതിന്റെ പരിമിതികളും പറയുമ്പോഴുണ്ട് അതിന് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും പ്രശ്നം വരുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ അഞ്ചു വർഷങ്ങളോട് നീട്ടുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നികുതി ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല അതിന് യു ഡി എഫ് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായി കേരളത്തിൽ പറയണം റായ്പൂരിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലെ വാളയാറ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും റായ്പൂരിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ പല സംഘടനകളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് സഭയിലും അതേ പ്രശ്നം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അന്നേരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കാരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മലവകളോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ജനറലായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടുതൽ നിർദ്ദേശമാണ് ആ നിർദ്ദേശമെന്ന നിലയിൽ വന്നപ്പോ നമ്മളതിനെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആശയപ്പെടുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് സമയം പറഞ്ഞത് സംഘടനകളിൽപ്പെട്ടവര് സംഘടനകളിൽപ്പെടാത്തവരും ഒക്കെ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ളവര് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവര് പത്രപ്രവർത്തകർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പത്രപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ആശങ്കയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇല്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ തരത്തിലേക്കല്ല അത് കണ്ടേക്കുന്നത് പല മേഖലകളെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് സമയം പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയത് കാരണം ധാരാളം നഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അഴിവരിട്ട് പറയുകയാണ് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയത് കാരണം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങളെ ലെറ്ററുകൾ നോക്കിയോ ഞാൻ കൊടുത്തു തരാം There is systemic error in the system. In the systemic error in, in implementing GST. I am the first time to go to the Kendra Mandri. I am the first time to go to the system. I am the first time to go to the system. I am the first time to go to the system. I am the first time to go to the system. I am the first time to go to the tax agency. I am the first time to go to the tax agency. ഉണ്ടായിട്ടും ആധികാരികമായ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവിധ മേഖലപ്പെടണമാണ് രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങളുണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ ചില പ്രശ്നമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പുതിയ സമ്പ്രദായം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പരിമിതികളാവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റം വരുത്തിയതിനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണ് നൂറ് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം വരുന്ന ഏകദേശം പതിനാറ് പതിനാറ് രൂപ പതിനഞ്ചര പതിനാറ് രൂപ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പതിനൊന്നേ ഉള്ളു അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ഐറ്റങ്ങളുടെ വില അത് കുറച്ചു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഐറ്റങ്ങളുടെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം നികുതി ഉണ്ടാകുന്നത് മൈൻഡിയ വില കൂടിയ ലക്ഷ്യ ഐറ്റങ്ങളെ കുറച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ചത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുകൾ നോക്കി വരുന്നില്ല അത് അതിനൊക്കെ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം അതിന്റെ പരിഹാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത് വരെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊട്ടക്ടഡ് റവന്യൂ കൊടുക്കണം എന്താ പ്രൊട്ടക്ടഡ് റവന്യൂ എന്ന് അറിയാം നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പെർ ഇയർ
നമ്മളത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കും തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ല കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ സമയം ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ പണക്കാണ് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഗ്രോത്ത് മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം വന്നാല് ഈ കവറി ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗ്രോത്ത് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുവരെ എന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പണം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും പണം കട്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കൂടെ ഇത് നീട്ടി തരണം അഞ്ചു വർഷം കൂടെ നീട്ടി തരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെയാണ് റായ്പൂർ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എടുത്ത പ്രമേയത്തിന് ഞങ്ങളും അത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം റായ്പൂർ സമ്മേളനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഈ കോമ്പൻസേഷൻ അഞ്ചു വർഷം കൂടി നീട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ നടപ്പിലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വരുമാന പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം ഇല്ല അതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്തല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇത് ഇത്ര ആയോ ഇത്ര എന്നുള്ള കണക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കണം എവിടെ ഏത് കണക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പിടിക്കാലോ ഒരാളല്ലാം പ്രവാസികളുടെ സംഘടനകൾ തന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ആശങ്കയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല പ്രവാസികളുടെ പലരും പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശം അല്ല അത് വാസ്തവത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ തദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ധന സെസിന്റെ കാര്യമൊന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല ഇരുപത് രൂപയുടെ ഇന്ധന സെസിന്റെ അമ്പത് രൂപയുടെ സെസിന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റുകളുടെ <laughs> 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 ധനസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചോളം പിന്നെ ധനസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ഏത് കാര്യത്തിനകത്താ രഹസ്യ സ്വഭാവമാണ് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് മറ്റു രേഖകളും ഇല്ലാത്ത ഏത് ധനസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അല്ല 
പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഒരു കാര്യം വ്യവസായമായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ബോധ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആ ചുമതല തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഗമായിട്ടാണ് ജനങ്ങളോട് പറയാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുട്ടിയായി പറഞ്ഞിട്ട് പഠിയില്ല രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും യു ഡി എഫ് നമ്മളൊന്നും തമ്മിൽ പക്ഷെ വസ്തുത വസ്തുതകളാണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളതിന് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് മാർച്ച് മാസമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വെക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുൻകാലത്തും പിന്നെ ഇതേപോലെ ലിമിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്തില്ല തീരെ കൊടുക്കാത്ത കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് ബില്ലുകളൊക്കെ വർഷങ്ങളോട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ പേയ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് അതിന് അത്ര വലിയ താമസം ഇപ്പൊ ഈ മാർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ പണവും വെട്ടി കുറച്ചു ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വെട്ടി കുറച്ചു അതിനുമ്പ് തന്നെ പത്ത് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ബോറോയിങ് വെട്ടി കുറച്ചു ഇങ്ങനെയെല്ലാം വന്ന സമയത്ത് പണം കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഒറ്റയടിക്ക് അല്ല പോകേണ്ടത് പ്രശ്നിക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നം വേണ്ടി വരും അതിനകത്ത് ആൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തടസ്സം വരില്ല പേയ്മെന്റുകളെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം കൊടുക്കും അതിന് തടസ്സം വരുന്നില്ല എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മതി പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല അതിനേക്ക് അങ്ങനെ മാനിക്കാൻ തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറുപടി കൂടെ ഉണ്ട് വളരെ വളരെ നമ്മളെ ഇത്രയും ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന അത്രയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നേരെയും ഇതേപോലെ നിലപാട് വന്നിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ ശ്വാസം മുട്ടിക്കലാണ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതിപ്പോ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യം നിന്നല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ആകർഷണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും പറയുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് Right now.